হাই আমার নাম রাহুল ভাটিয়া আমি পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার আমার প্রশ্নটা হলো পবিত্র কোরআনে সুরা হাজের সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতে আছে বলা হয়েছে তোমার প্রতিপালকের কাছে একদিন তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান এছাড়াও সুরা সাজদার পাঁচ নম্বর আয়াতে আছে তোমাদের প্রতিপালকের একদিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান এরপর সুরা মারিজের চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ফিরিস্তা এবং রুহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছর তাহলে একদিন সমান কত হবে এক হাজার বছর না পঞ্চাশ হাজার বছর আল্লাহ তালার কাছে আপনার নাম রাহুল তাই না জি আপনি তো গতকাল সৃষ্টির ছয় দিন নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন মাসাল্লাহ আপনাকে ভালোবাসি আমিও আপনাকে ভালোবাসি এখন আপনাকে বলি ইন্টারনেটে দেখবেন এগুলো খুবই কমন প্রশ্ন আপনাকে এগুলো জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হবে না আপনি ইন্টারনেটে চলে যান ইসলাম বিরোধী সাইট গুলোতে এরকম অনেক কিছুই পাবেন আমি শিওর যে ভাই রাহুল আপনি বোধ হয় পুরো করেন পড়েননি পুরোটা পড়িনি আমিও জানি এটা ছাড়াও আমার আরো প্রশ্ন আছে সরি আমি আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই তবে আগে এটার উত্তরটা জানতে চাই তাহলে দেখছেন আপনি যদি সত্যটা জানতে চান প্রথমে আপনাকে আসল উৎসটা পড়ে দেখতে হবে যদি খ্রিস্টান ধর্মকে জানতে চাই আর খ্রিস্টান বিরোধী বইগুলো পড়ি তাহলে আমি এক পেশে হয়ে যাব তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি প্রথমে ভালো সাইট গুলো দেখেন পবিত্র কোরআন পড়েন তারপর দুটো না দুশোটা প্রশ্ন করেন আমাকে निरपेक्ष আমি উত্তরটা দিচ্ছি এটা নতুন প্রশ্ন না এটা নতুন না এই প্রশ্নের উত্তর অনেক আগে দিয়েছি আমি আমি সবকিছু রেফারেন্স দিতে পারি মাসাল্লা ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে করোনা দুটো জায়গায় আল্লাহ বলেছেন একদিনের সমান হলো এক হাজার বছর আরেক জায়গায় সুরা মারি যে চার নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালার একদিনের সময়কালে হলো পঞ্চাশ হাজার বছর এটা কি পরস্পর বিরোধী নয় এক জায়গায় বলা হচ্ছে এক হাজার বছর আর এক জায়গায় বলা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছর বছর আরবি ভাষায় এই শব্দটা হলো ইয়ম এই শব্দটা হলো ইয়ম ইয়ম এখন ইয়ম এর দুটো অর্থ আছে একটা অর্থ হলো দিন 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 চব্বিশ ঘন্টা একদিন অন্য অর্থটা হচ্ছে একটা সময়কাল একটা যুগ এটা যে কোনো একটা সময়কাল হতে পারে তাহলে ইয়মের একটা অর্থ হলো দিন আরেকটা অর্থ হলো একটা সময়কাল তাহলে যদি সঠিকভাবে করেন পড়েন একটা এক বলছে যে একদিন সবকিছু আল্লাহ তালার কাছে উপরে চলে যাবে যেদিনের পরিমাণ হবে এক হাজার বছর তোমাদের হিসেবে একটা দিন একটা সময়কাল যেটা সময় হবে তোমাদের হিসেবে এক হাজার বছর অন্য জায়গায় সুরা মারিজের চার নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফেরিস্তাগণ যখন আল্লাহ তালার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এই সময় যে সময়টা লাগে একটা সময়কাল যেটা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান উদাহরণ হিসেবে আপনাকে বলি ধরুন যদি আমি দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে চাই এক ঘন্টা সময় লাগবে আর যদি আমি দুবাই থেকে যাই ধরেন আমেরিকাতে খুবই স্লো একটা প্লেনে সময় লাগবে পঞ্চাশ ঘন্টা দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে আমার মোট সময় লাগবে এক ঘন্টা আর দুবাই থেকে নিউ ইয়র্ক যেতে আমার সময় লাগবে মোট পঞ্চাশ ঘন্টা এটা পরস্পর বিরোধী কথা নয় কারণ এই দুটো বিষয়ই আসলে আলাদা বিষয় তাই আল্লাহ এক জায়গায় বলছেন একদিন সব কিছু তার কাছে চলে যাবে সেটার সময় আলাদা অন্য জায়গায় ফেরেস থাকেন তার কাছে যাবেন সেটার সময় আলাদা এটা পরস্পর বিরোধী নয় এখানে বিষয় দুটো আলাদা তাই সময়ের হিসেবটাও আলাদা যদি অনুবাদ করেন দিন চব্বিশ ঘন্টার দিন তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে যদি অনুবাদ করেন এটা একটা সময়কাল যেমন আল্লাহ বলেছেন তিনি এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন মোট ছয় দিনে ছয়টি আইয়মে এটা আসলে চব্বিশ ঘন্টার দিন নয় তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে এই ছয়টা সময়কাল ছয়টা যুগ বিজ্ঞানীদেরও এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই তাহলে এখানেও ইয়ামের অর্থ একটা সময়কাল এই উত্তরগুলোর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন আইআরএফ ডট নেট ডাব্লিউ 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 ডট আইআরএফ ডট নেট ইনশাল্লাহ বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর সেখানে পাবেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন স্যার এখানে তাহলে দুইটা হলো আলাদা জিনিস হ্যাঁ ঠিক এক্সেলেন্ট আচ্ছা আর আর যে শব্দটা 
আপনি বললেন শব্দ দুটি আলাদা একটা হলো দিন অন্যটা হলো হচ্ছে একটা অর্থ হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা দিন অন্যটা হলো সময়কাল আর এই দুইটা জায়গাতেই ইয়ম শব্দটা বলা হয়েছে একই একই শব্দ আছে একই শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে একটা দিন বা তিনটা বলেছেন সবগুলোতে সুরা হাজে আছে সুরা মারিজে আছে এছাড়াও যেখানে বলা আছে যে আল্লাহ পৃথিবী আর আকাশ মন্ডলে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এখানেও ইয়ম শব্দটাই এর বহু বছর হচ্ছে আইয়াম একই শব্দ সুরা ফুসিলাতে আপনি হয়তো রেফারেন্সটা ভুলে গেছেন নয় থেকে বারো নম্বর আয়াত এখানেও আইয়াম শব্দটাই আছে ওকে তাহলে এই শব্দটা দিয়ে বোঝায় একদিন অথবা সময়কাল একটা যুগ আচ্ছা আর এই সময়কালটা হতে পারে সময়কাল হতে পারে এক ঘন্টা হতে পারে দশ ঘন্টা হতে পারে দশ বছর হতে পারে এক হাজার বছর এক কোটি বছর আর আর এই দুইটা আয়াত আসলে আলাদা বিষয়ের কথা বলছে আমি এখন পেছনে দাঁড়াচ্ছি আবার প্রশ্ন করব থ্যাংক ইউ এবার পরের প্রশ্নটা করেন যদি এখানে কোন অমুসলিম ভাই থাকেন যিনি প্রশ্ন করতে চান আমি নিশ্চিত করছি আমরা আপনার প্রশ্ন গুরুত্বের সাথে শুনব আর সেভাবেই উত্তর দেব যে কোনো ব্যাপারে আপনারা ভিন্ন মত হতে পারেন আপনারা প্রশ্ন করেন ডক্টর জাকিরকে আপনাকে সেই জন্য ধন্যবাদ জানাবো যদি ডক্টর জাকিরকে কোন সমালোচিত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন তাহলে পর্বটা সবার জন্য আরও আকর্ষণীয় হবে যাতে সবাই বুঝতে পারেন সমালোচিত বিষয় নিয়ে যেগুলো কম সমালোচিত সে বিষয়গুলো পরে আসবে আর কোন অমুসলিম ভাই কি আছেন হ্যাঁ ভাই রাহুল আচ্ছা আপনাকে তো আমরা সব জায়গাতেই দেখছি আর অন্যরাও প্রশ্ন করছে না হ্যাঁ ভাই রাহুল হ্যাঁ বলছি আমি এখন যে প্রশ্নটা করব সেটা হল আপনি গতকাল বলেছিলেন একটা উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যে এক জায়গায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন তোমরা আমার কোন প্রতিমা তৈরি করবে না এমন রূপক বানাবে না যেটা আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর উপরে অথবা পাতালে কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই প্রতিহিংসা পরায়ন এখন আপনার কি এটা মনে হয় না যে মানে এটা খুব হাস্যকর হয়ে যায় না যে ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিহিংসা আছে অথবা এ ব্যাপারে তিনি ঈশ্বান্বিত হচ্ছেন আমার ধারণা ছিল এই অনুভূতিগুলো শুধু মানুষেরই থাকে ঈশ্বর হিংসা করছে ঈর্ষা করছে আমার মনে হয় না ঈশ্বর কখনো এভাবে চিন্তা করে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমি আপনার সঙ্গে একমত ঈশ্বর কেন ঈর্ষা করবেন এই কথাটা বলা হয়েছে বাইবেলে আমি এ কথা বলছি না যে বাইবেল আসমানি কিতাব আমি এ কথাও মানি না যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী তারপরেও আমরা আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে আমরা ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করব না এটা ঠিক এই অংশটা না হলে ঈশ্বর রেগে যাবেন ভাই যদি প্রশ্ন করে থাকেন প্লিজ আপনি আমাকে যদি এটা বিতর্ক হতো আমিও বিতর্ক করতে পারি কোন সমস্যা নেই না ঠিক আছে তবে এখন প্রশ্ন উত্তর পর্ব চলছে প্রশ্নটা করেন তারপর আমার উত্তরটা শোনেন যদি আমার কথার ভেতরে আপনি কথা বলেন আমি হয়তো কিছু মনে করছি না তবে এটা হবে বিতর্ক পরে এক সময় সেটা করা যাবে ঠিক আপনি প্রশ্ন করেন আরেকটা প্রশ্ন করেন আমি সেটা শুনবো তবে কথা বলতে থাকলে সেটা হয়ে যায় হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি বিতর্কের মতো সেটা করা যায় আর বিতর্কের সময় থাকে পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমি একটা অনুচ্ছেদে বলেছিলাম যেখানে বলা আছে তোমরা আমার কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করবে না যেটা আছে উপরের স্বর্গে পৃথিবীতে অথবা পৃথিবীর নিচে তোমরা এমন কাউকে উপাসনা করবে না কারণ আমি তোমাদের প্রভু ঈশ্বর এবং খুবই ঈর্ষাপরায়ণ এ কথাটা রয়েছে বুক অফ এক্সোডাসে অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টে বিশ নম্বর অধ্যায়ের তিন থেকে পাঁচ অনুচ্ছেদে এছাড়াও বুক অফ ডিটোরমি পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের সাত ও নয় অনুচ্ছেদে আছে আর এটা হচ্ছে বাইবেলের উদ্ধৃতি আমি এ কথা বলি না যে বাইবেলের পুরোটা ঈশ্বরের বাণী এই অনুচ্ছেদটার প্রথম অংশের সাথে আমি একমত ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতি নেই কিন্তু দ্বিতীয় অংশ বলছে ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ আমি এ কথা মানি না এই দ্বিতীয় অংশটা তাই এই প্রশ্নটা আপনি করবেন কোন খ্রিস্টানকে আমাকে না আমি এখানে বাইবেলের সবকিছু সমর্থন করছি না কোরআনের সাথে মিল থাকলে সমর্থন করব মিল না থাকলে সমর্থন করব না তাই আমি আপনার সঙ্গে একমত যে ঈশ্বরের এখানে ঈশ্বরণিত হওয়াটা অস্বাভাবিক আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন তবে মানতে হবে যে ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় গুণা হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথাগুলো আমি গতকাল বলেছিলাম আমি গতকাল বলেছিলাম যে ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় গুণা ওকে থ্যাংক আর কোনো